Después de un año del inicio de la pandemia y de muchas dudas y especulaciones sobre el origen del coronavirus, finalmente sale a la luz una serie de documentos con información y datos realmente muy impactantes que quizás te puedan chocar un poco. Estos datos antes eran muy difíciles de ser encontrados en las diferentes fuentes de informaciones que tenemos disponibles, que están, digamos, al acceso de todos nosotros. Hoy quiero compartirlo con ustedes. Vayamos al grano. Este virus fue introducido a partir de un incidente de laboratorio. Y les estoy hablando con esas palabras, literalmente, porque es así como la propia Organización Mundial de la Salud lo expone en un documento de 120 páginas en el apartado de las posibles vías de emergencia de este virus. Fíjense, hay cuatro. En la cuarta revelación lo dice textualmente. Ellos lo nombran de esta forma, introducido a partir de un incidente de laboratorio. Teniendo en cuenta esto, ellos nombran dos tipos de incidentes diferentes. En la primera hipótesis se plantea la posibilidad de que este virus o alguno muy similar al que ellos llaman de virus relevante, utilizando esas palabras textualmente, eh, pudo haber infectado accidentalmente a un trabajador y posteriormente se escapó, este virus se escapó hacia el ambiente originando el inicio de la pandemia, lo cual pudo haber ocurrido también accidentalmente. Ese sería el primer escenario. Un segundo escenario que ellos también nombran es si este virus fue a propósito creado o fabricado y posteriormente, deliberadamente, introducido en el ambiente. Como si fuera una película, aquellas películas eh, de zombies que estamos acostumbrados a ver. Vamos a ver a continuación cuáles son todos los argumentos a favor y también los contraargumentos de estas diferentes hipótesis y vamos a ver cómo la OMS investigó esto. Quédate hasta el final, pero te advierto lo siguiente. Algunos de estos datos o informaciones realmente te pueden impactar y chocar. Entre enero y febrero de este año, la OMS envió a una serie de especialistas para trabajar con sus contrapartidas de chinas en el campo, literalmente, y tratar de determinar cuál fue el origen del coronavirus. Las primeras dos semanas, ellos se quedaron de aislamiento haciendo reuniones virtuales, analizando en profundidad una serie de datos. En las siguientes dos semanas, ellos trabajaron en el campo, en el terreno. Vamos a ver entonces qué es lo que nos revelan en este documento, pero también en otros documentos que les voy a mostrar a continuación. Con respecto a la primera hipótesis del accidente, según la OMS, esto es posible es con esta palabra que ellos utilizan inicialmente. Nosotros sabemos que los accidentes de laboratorio son raros, pero somos seres humanos, los errores pueden ocurrir, entonces no podemos decir que esto es algo imposible. Este tipo de accidentes de laboratorio ya ocurrió previamente. Son muchísimos los documentos de accidentes previos. Fíjense acá, el 3 de septiembre del 2003, un estudiante de microbiología de 27 años fue internado en el Hospital General de Singapur debido a una infección muy grave en sus pulmones causado por el SARS-CoV-1. Él adquirió esta enfermedad mientras que estaba trabajando o mientras que estaba realizando sus prácticas en un laboratorio de bioseguridad nivel 4. Fíjense este otro ejemplo. Un individuo de 44 años en Taiwán se contagió de SARS-CoV-1 mientras estaba trabajando en un laboratorio de bioseguridad nivel 4. Bioseguridad nivel 4 representa el mayor nivel de seguridad en los laboratorios. Es acá donde los funcionarios utilizan esos trajes especiales, están generalmente en un edificio separado. Eh, con ventilación con presión negativa y utilizan una serie de protocolos que los tienen que seguir estrictamente, tienen un intenso entrenamiento para evitar justamente que estas contaminaciones se produzcan. Algunos ejemplos de virus que se utilizan en estos laboratorios para las investigaciones o para el desarrollo de vacunas, por ejemplo, el virus del ébola, 
el virus de la viruela y diferentes virus que causan fiebres hemorrágicas. Ahora, con respecto a la COVID-19, ¿cuáles son los argumentos a favor? Y se los voy a detallar aquí. Fíjense aquí, el primero, varios laboratorios alrededor del mundo están trabajando con coronavirus, principalmente de murciélagos. Cuando se experimenta con estos virus, durante por ejemplo la realización de cultivos virales o la inoculación de estos virus a diferentes animales para realizar los experimentos, el ser humano también se puede infectar, sobre todo en laboratorios que tienen bajos niveles de bioseguridad o también puede resultar de la negligencia, del descuido por no seguir adecuadamente los protocolos. Por otro lado, virus de murciélago, el virus llamado RATG13, comparte un 96,2% de similitud con el SARS-CoV-2. Esto también es importante que lo entendamos. Ya se los voy a explicar mejor. Otro argumento a favor de un posible accidente de laboratorio es que el día 2 de diciembre del 2019, que si ustedes recuerdan, es una fecha muy cercana al inicio de la pandemia, el CDC, o sea el Centro de Control de las Enfermedades Infecciosas de Wuhan, se mudó, cambió su localización y se mudó cercano al mercado de Huanan, el mercado que por mucho tiempo se creyó que era el epicentro de la pandemia, de donde todo surgió. Por lo menos eso es lo que se pensaba antes. Durante una mudanza, sobre todo cuando se trabaja con estos tipos de materiales, virus y diferentes microorganismos, los accidentes pueden ocurrir. Ahora, ¿cuáles son los contraargumentos? Se los voy a detallar aquí. El primero es esta distancia evolutiva. O sea, si realmente ocurrió algún accidente de laboratorio, los virus con los cuales estaban trabajando eh, estos profesionales tienen una distancia evolutiva importante. O sea, antes de pasar a infectar al ser humano, deberían haber evolucionado bastante para poder adaptarse a él, para poder saltar de especie. Si bien los virus de los murciélagos y de los pangolines tienen cierta similitud, en este caso el virus del murciélago 96,2%, eso puede sonar una, una gran similitud, una similitud importante, pero no lo es. 96% de similitud quiere decir que todavía faltan 10 años de evolución para que este virus pueda infectar al ser humano. Entonces es poco probable que esto haya ocurrido. O sea que en términos evolutivos esto representa una diferencia significativa. Por otro lado, según la OMS, no hay registros de virus más cercanos o lo suficientemente cercanos al coronavirus que conocemos ahora para poder causar esta pandemia. Cuando les dicen que no hay registros, se refieren a, los, a las semanas, meses previos, o sea, los eh, profesionales de, ese, de los diferentes laboratorios del mundo no estaban trabajando con ningún virus que pueda ser capaz de ser lo suficientemente parecido al SARS-CoV-2. Tampoco hay registros de que una combinación de materiales genéticos de diferentes virus pueda resultar en el virus de la COVID-19. Además de esto, en el documento figura que los diferentes laboratorios, principalmente el laboratorio de Wuhan, tiene un nivel de bioseguridad altísimo, que también es nivel 4, pero con una serie de mejorías en relación a los accidentes previos que hubo, por ejemplo, en 2003, como les dije anteriormente. Ellos tienen incluso un programa de monitoreo de la salud de sus trabajadores. En los meses, semanas previas al inicio de la pandemia, no se registró ningún caso de algún funcionario con alguna enfermedad respiratoria parecida a la que causa la COVID-19. Y por último, no se reportó accidentes en esa mudanza que les dije anteriormente. Entonces, con respecto a esta primera hipótesis de un posible accidente, la OMS, al final del documento, lo termina categorizando como, y se los muestro también acá, extremadamente improbable. Ahora, les voy a borrar esto acá y les voy a detallar la segunda hipótesis. 
el virus fue creado o fabricado en un laboratorio? Con respecto a esta segunda hipótesis, la OMS no la considera. ¿Por qué? Como textualmente ellos los dicen aquí, en esta cuarta revelación, esta hipótesis ya fue descartada anteriormente por otro estudio que ya fue publicado. Ese otro estudio, que se los muestro también aquí, es un poco difícil de ser interpretado, pero nosotros investigamos y vimos que decía lo siguiente, en resumen, no hay evidencia de secuencias genéticas insertadas en este virus, o sea, no hay evidencia de un maquillaje o de una firma genética que quedaría en el SARS-CoV-2 si este fue manipulado genéticamente, o sea, si fue creado o si se utilizó, digamos, la combinación de otros virus para fabricar a este. Eso no existe según este documento. Si hubiese sido creado en un laboratorio según este documento, al analizar su material genético, se vería estas marcas o estas huellas de manipulación previa. ¿Cómo se vería? Por ejemplo, como una columna vertebral de un material genético existente y datos ya sea borrados o insertados. Se vería como otra secuencia genética insertada. Lo cual no fue detectado tras el análisis por muchísimos otros especialistas de este virus. ¿Y cómo ellos saben esto? Bueno, porque la secuencia genética del SARS-CoV-2 se encuentra secuenciada y se encuentra públicamente disponible en la plataforma llamada g -Side. Ahora, otro argumento en contra de esta hipótesis habla de la proteína S. Si nosotros vemos acá la proteína Spike del virus, acá les amplíe un poco más. La parte de la proteína Spike que hace contacto con el receptor ECA2 para poder entrar e infectar a nuestras células se llama RBD o Red Binding Domain. La proteína S en sí, principalmente esta parte acá que hace contacto con la ECA2, es la región que más varía de su código genético y esta tiene una alta afinidad. una alta afinidad por la ECA2. Ahora, esta alta afinidad no es perfecta. Al no ser perfecta, o sea, al no encajarse perfectamente en nuestro receptor, en la célula del humano, ellos utilizan esto para decir que es un contraargumento. O sea, es por esto que ellos piensan que no fue creado en un laboratorio. Y se los voy a explicar por, porque es un poco complicado de entender. Fíjense, vamos a partir del concepto de que para que un virus infecte a la célula humana, debe poder encajar con, en la ECA2. Debe tener una afinidad muy buena por esta proteína. De otra forma, no existiría la posibilidad de infección. ¿Qué fue lo que ellos realizaron? A partir de un programa un software de computadora, ellos analizaron a la proteína ECA2 y después de eso ellos construyeron o simularon digamos la construcción de un virus que se pueda encajar en esta proteína. Al construir este virus vieron que la proteína que se adaptaría a la ECA2 es diferente a la proteína Spike, es diferente a este segmento, a esta parte de la proteína Spike. O sea, el modelo de computadora de construcción de un virus es diferente. Nos resulta una proteína que se encaja o que tiene una afinidad perfecta. ¿Se entiende más o menos? En definitiva, el virus natural deja algunos espacios aún de esta proteína que pueden ser sujetos a evolución, que pueden ser todavía mejorados. Y es lo que ya está ocurriendo con las diferentes variantes. Si ustedes se ponen a ver, por ejemplo, la variante que surgió en Reino Unido, ella tiene mutaciones acá, justamente acá, mutaciones que ocurrieron de manera natural, por selección natural. Hicieron que esta parte de la proteína Spike se adapte mejor, que tenga mayor afinidad a la ECA2. De esa manera, el virus se hace más contagioso, más transmisible, nos infecta de manera eh, más fácilmente. Entonces, 
eh, voy, para tratar de explicarlo de manera más fácil, el molde de virus construido en la computadora simulando la fabricación de un posible virus que nos infecte es diferente al virus natural. Es eso lo que dice este estudio. Por otro lado, este paper también nos dice que el modelo de unión entre el virus y la EK2 no pudo haber sido predicho o no pudo haber sido simulado por estos programas, estos software de computadoras avanzados. En definitiva, si el virus hubiese sido creado por el ser humano, encajaría de manera perfecta o casi perfecta o por lo menos mejor de lo que lo está haciendo actualmente el SARS-CoV-2. Este es el principal argumento que ellos utilizan para decir que el virus no fue creado. O sea, que es un virus natural que aún está sujeto a varias modificaciones genéticas con el avance de su evolución natural. Ahora, ¿cuáles son las conclusiones entonces de, esto, de esta investigación? La hipótesis más aceptada en la actualidad es que este es un virus natural que evolucionó a partir de otro virus ancestral. ¿A dónde él evolucionó o a dónde se produjo la, las alteraciones en su secuencia genética? Bueno, en un hospedero animal. O sea, él saltó de alguna especie animal que aún es desconocida. En este documento la OMS se plantea una serie de animales. Estos animales tienen que tener contacto estrecho con el hombre para poder infectarlo de tal manera para provocar una pandemia. Ellos plantean murciélagos, pangolines, gatos domésticos, otros animales de granja incluso. Lo que yo les puedo decir es que ese hospedero intermediario es un eslabón perdido. Todavía no se sabe cuál es. Pero les puedo decir que las investigaciones continúan. Esos son los datos que tenemos disponibles hasta este momento. Espero que el video te haya gustado. Te dejo toda la información en la descripción de este video para que puedas accesar, leerlo y sacar tus propias conclusiones. Por favor, déjame tu comentario. ¿Qué pensás a partir de todas estas afirmaciones y negaciones de estos documentos? Haceme tu pregunta. Vamos a crear un debate académico interesante. Recordá de dejarme tu like y compartir este material, suscríbete a nuestro canal y también activa las notificaciones. De esta manera nos ayudas a seguir creciendo. Nos vemos muy pronto con más material. Chau chau.